வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் பேசுகிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சில செலிபிரிட்டிஸ் சில ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ்லாம் வரைஞ்சிருக்கோம் ஒவ்வொருத்தர் பற்றியும் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி வரைய போகிற செலிபிரிட்டியை பற்றி நம்ம எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரை பற்றி ஏதாவது சொன்னாக்கா பூக்கடைக்கு சென்ட் அடித்து விளம்பரம் பண்ண மாதிரி ரொம்ப ஆடாக இருக்கும் ஆமாம் இன்றைக்கி நம்ம ரஜினிகாந்த் அவரோட போர்ட்ரேட்டை வரைய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க நீ நல்லா வரைகிற ஆனால் நாங்கள் எப்படி நல்லா வரைகிறது நாங்கள் எப்படி உன்னோடய வீடியோஸ்லேருந்து கற்றுக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னோடய ப்ரைமரி ஐடியாவே குழந்தைங்களுக்கு ஆர்ட் சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால் அவங்களுக்காக என் பெரியவங்களுக்காகவும் தான் நான் சில செட் ஆஃப் டுட்டோரியல்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு குட்டி ப்ளே லிஸ்ட் அதை சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் அதை நான் சீக்கிரமாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுவேன் அதில் உலகத்தே திருப்பி போடுற மாதிரி பெரிய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஆனால் எந்த அளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி அது உங்களுக்கு நான் தர முடியும் அப்படின்னு யோசித்து அதை நான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இந்த போர்ட்ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஸ்டைலில் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ரஜினிகாந்த்னா நமக்கு என்ன மனசில் தோணுமோ அதுக்கு ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் பண்ணணும் ரேண்டமாக இருக்கணும் ஃபன்னாக இருக்கணும் பயங்கர ஸ்மூத்தாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசித்தேன் அதனால் இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டைலிஷாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை பார்ப்போம் எப்படி இது வருது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா அந்த காலத்தில் கல்கண்டு அப்படிங்கிற புத்தகத்தோட ரொம்ப பெரிய ரசிகர் அதில் சங்கர்லால் துப்பறிகிறார் அப்படின்னு சில கதைகள் துப்பறியும் கதைகள் வரும் அதெல்லாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அதெல்லாம் எடுத்து தச்சு வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் நான் படிக்க ஆரம்பித்த காலத்துக்கு அப்புறம் புத்தகங்கள் படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் வந்த காலத்துக்கு அப்புறமா நானும் அதை படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதில் சங்கர்லால் துப்பறிகிறார் கதைகள் தவிர தமிழ்வாணன் துப்பறிகிறாருங்கிற இன்னொரு சீரீஸும் வரும் அதில் தமிழ்வாணன் அவர்கள் வந்து தன்னையே ஒரு ஹீரோவாக அந்த கதைகளில் உருவகப்படுத்தி எழுதியிருப்பார் ஏறக்குறைய நம்ம ஊர் ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி ஜெய்சங்கர் படங்கள் மாதிரி அது இருக்கும் அதில் அதில் வரைஞ்சிருக்கிற படங்களை பார்த்து அதை தான் காப்பி பண்ணி முதல் முதல்ல நான் வரைய கற்றுக்கிட்டேன் நான் வரைஞ்ச முதல் கேரக்டர்னு பார்த்தாக்கா தமிழ்வாணன் அவர்கள் தான் அவர் ஒரு தொப்பியும் ஒரு கண்ணாடியும் போட்டிருப்பார் மணிமேகலை பிரசுரம் அவங்களுக்கு அதோடைய சிம்பிளுமே அந்த தொப்பியும் கண்ணாடியும் அந்த தொப்பியும் கண்ணாடியும் வச்சு தான் என்னுடைய ஓவியம் பயணம் வந்து ஆரம்பிச்சிது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரஜினியை வரைகிறது தான் மாறுறதுக்கு காரணம் வந்து என்னோடய அண்ணன் திரு ராஜு அவர்கள் ரஜினின்னு ஒரு நடிகர் இருக்கார் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் எ எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாத ரொம்ப குழந்தை பருவமாக இருக்கும்போது ஒரு முறை நான் எங்கள் அண்ணோட வெளியில் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தது அப்போது எங்கள் அண்ணன் சிவா படம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கார் ரஜினியை நடிச்சது தன்னோட நண்பனுக்கு அந்த படத்தை பார்த்த ஒரு அனுபவத்தை விவரிச்சுட்டு போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் அவர் கையில் இருந்தேன் அப்போது அவர் சொல்லும்பொழுது அவர் மாதத்தில் இந்த சிரிப்பு அவரோட அவருடைய எனர்ஜி அப்படி வந்தார் ராஜினி அப்படியே வந்து குதிச்சு வந்தார் அப்படியே சண்டை போட்டார் அப்படி அப்படின்லாம் அவர் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனாக சொல்கிறது அந்த ஃபைட்ஸை போட்டு காட்டினது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்பா நம்ம அண்ணனுக்கே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா யார் அவன் அந்த படத்தை நம்மளும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வம் வந்தது அவரும் ஒரு ஓவியர் தான் அவர் வீட்டுக்கு போனாக்கா அவர் வச்சுருக்க பாதி பேப்பரில் ரஜினி படம் தான் இருக்கும் எனக்கு ஒரு ரஜினி அவர் தான் கற்றுந்தார் எப்படின்னா ஒரு எம் போட்டுக்கணும் அதுதான் ரஜினியோட ஹேர் லைன் அப்புறம் ஒரு கண்ணாடி போடணும் அப்புறம் மீசை போடணும் சி வந்து தாய் கீழாக போடணும் போட்டு ஃபேஸ் போட்டாக்கா ரஜினி இப்படி தான் கற்றுக் கொடுத்தேன் அப்படி தான் ரஜினியை வரைகிற எனக்கு ஆர்வம் உருவாச்சு அவர் வீட்டுக்கு போகும்போது அவரோட வரைஞ்ச படங்கள் எல்லாம் நானாக எடுத்து எடுத்து போட்டேன் எல்லாமே ரஜினி எல்லாமே பார்க்க 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 ரஜினி பற்றின ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் ஒரு ஆர்வம் ஒரு சந்தோஷம் அது எல்லாமே எனக்குள்ளே வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படி தான் நான் ரஜினி ரசிகனாக மாறினேன் எனக்கு வரைய தெரியுங்கிறது எனக்கே தெரிய ஆரம்பித்த காலத்தில் லெட்டரிங்லாம் எப்படி பண்ணுறது எப்படி தமிழ் ஆங்கில எழுத்துக்கள்லாம் எழுதுறது அப்படின்னு கற்றுக்கும்போது 
அப்போவுமே சிவா படத்தில் வந்து டைட்டில் வச்சு தான் நான் வரைய ஆரம்பித்தேன் அது ஒரு மாதிரி த்ரீ டியில் எக்ஸ்ட்ரூடான மாதிரி ஒரு ஒரு கல்லாம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது அப்படியே வரைஞ்சி வரைஞ்சி பழக ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் ரஜினி நடித்த தீ அப்படிங்கிற படம் ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் தீ அந்த தீ அப்படிங்கிற எழுத்தோட கடைசியிலேருந்து கீழேருந்து நிறைய ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் அந்த தீ படத்தோட எழுத்து எழுதி பார்த்துருக்கேன் மனிதன் படத்தோட அந்த டைட்டில் எழுதி பார்த்துருக்கேன் ஆக மொத்தம் நான் எழுத்துக்களை வரைய கற்றுக்கிட்டதுக்கு காரணமும் கூட ரஜினி மேலிருந்து ஆறும் ஏன்னா அவரோட படத்தில் உள்ள டைட்டில்ஸ் மட்டும்தான் எழுதி பார்ப்பேன் அந்தளவுக்கு அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லை ரஜினிகாந்த் அவரால் வந்து நிறைய இன்ஸ்பைர் ஆகி என்னோடய சின்ன வயசை ரொம்ப சந்தோஷமாக கழிச்சிருக்கேன் அதே நேரத்தில் அவரால் நல்ல நான் அடி வாங்கியிருக்கேன் எத்தனை சட்டக்காலர் நான் கடித்து கடித்து ஈரம் பண்ணி அதை வீணாக்கியிருப்பேங்கிறது எனக்கு கணக்கு தெரியாது அதுவும் சிவா படம் தான் அதை பல்ல கடிச்சிட்ருப்பார் போஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதேமாதிரி நானும் கடிச்சிக்கிட்டு அதை அடித்து கடித்து கடித்து சப்பி அதை பிச்சு ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்கேன் ஜானி படம் பிடிக்கும் அதில் காட்டில் இருந்தன் கீதம் அந்த பாட்டப்போ ஓடி வருவார் ரஜினி மழையில் அதில் ஓடி வர ஸ்டைல் அப்படியே ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்துட்டு வீட்டிலேருந்து எங்கே எங்கே கூப்பிட்டாலும் சரி விளையாடிக்கிட்டு இருப்பேன் எங்கள் அம்மா சாப்பிடவான்னு கூப்பிடுவான் ஓடி ரொம்ப சாதாரணமாக வர மாட்டேன் உடனே ரஜினி உள்ளே வந்துடும் உடனே ஒரு மாதிரி அவரோட ஸ்டைல்லேயே ஓடி வந்து அடி வாங்கியிருக்கேன் வெறும் பேப்பர் உருட்டி வாயில் சிகரெட்டாக வச்சு அடி வாங்கியிருக்கேன் அவர் என்னென்ன பண்ணார் அனைத்தையும் செஞ்சு நல்லா அடி வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அடி வாங்கிட்டமே அதை செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை தெரியாமல் செஞ்சு பார்ப்போம் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் மாவீரன் படம் மனிதன் படம் இதெல்லாம் தேட்டரில் நான் பார்த்துருக்கேன் ரீ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது எங்கள் சின்ன கொட்டா இல்லை அந்த மாவீரன் படத்தில் அந்த குழந்த நெஞ்சில் அவர் மாவீரன்னு சொல்லிட்டு அவரோட அப்பா எழுதுவார் தாராசிங் நினைக்கிறேன் அந்த ஆக்டரோட பேர் மாவீரன் அதுக்கப்புறமா ரஜினி ஃபைட்லாம் பண்ணும்போது அந்த ஷர்ட் கிழிஞ்சு அந்த மாவீரங்கிற எழுத்துலாம் தெரியும் அதெல்லாம் தெரியும்போது அப்படி ஊஸ் பம்ப்ஸ் வரும் மனிதன் படத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் இருக்கும் அப்போது லெதர் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு அந்த க்ளவ்லாம் போடுவார் அந்த சவுண்ட்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு க்ளவ் போடுற சவுண்ட் ஜிப்பு போடுற சவுண்ட் ஷூ அதுக்கப்புறமா அந்த பாம்ஸ்லாம் எடுத்து தான் ஷர்ட்டில் மாட்டுவார் சக் 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 வரிசையாக மாட்டுவார் சில்லரை சதர விட்டுருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் அப்படி கத்தி அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டு பார்த்துருக்கேன் நான் இப்போ யோசிச்சு பார்க்குறேன் இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் வந்து ஓ இதுக்கெலாம் நம்ம சிரிச்சிருக்கோமா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனாலுமே மனசுக்குள்ளே என்ன தோணுது அப்படின்னாக்கா அப்போது ப்யூராக சந்தோஷமாக ஒரு விஷயத்தை ரசிக்க முடிஞ்சது இப்போது அறிவு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தையும் லாஜிக் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தையும் வச்சு எந்த விஷயத்தையுமே ரசிக்க முடியாமல் நம்ம போயிட்ருக்கோம் நானும் இல்லை எல்லாருமே அப்படி தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஆஹா இது நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு யோசிக்காமல் இதில் ஏன் இப்படி இருக்குது இது ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது இதுக்குள்ளே நடக்குமா அப்படிலாம் யோசித்து நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ரசிக்காமல் போய்கிட்ருக்கோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது சரியா நீங்கள் தான் சொல்லணும் என்ன அறிவு வளர்ந்துருந்தாலும் இது பாசிபிள் இது பாசிபிள் இல்லை அப்படிங்கிற வேறுபாடுகள்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் ரஜினி படத்தை மட்டும்தான் எப்படி இருந்தாலும் என்னை ரசிக்க முடியுது ஏன்னா அவரோட படங்கள் பார்க்கும்போது மட்டும்தான் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்தத்தனம் வெளியில் வருது அவரோட படத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாக்கா நமக்கு எவ்வளோ வயசாகுதுன்னு கூட தெரியாமல் இருக்குமோன்னு நான் யோசிச்சுருக்கேன் ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிக்கும் பொழுது அவங்க செய்கிற எல்லாமே நமக்கு பிடிக்கும் லவ் டுடே படம்னு நினைக்கிறேன் அதில் சிவலக்ஷ்மி ஒரு டைலாக் சிவலக்ஷ்மியா இல்லை விஜயம் தெரியல யார் ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்கள பிடிக்கலங்கிறதுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒருத்தவங்களை பிடிக்குதுங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் கூட சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இவருக்கு பொருந்தும் ஏன்னா இவரை பிடிச்சவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி பிடிக்காதவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவரை பற்றி ரொம்ப கடுமையான விமர்சனங்கள்லாம் வைப்பாங்க சொல்லுவாங்க கதைகளை குட்டி கதையெல்லாம் சொல்கிறார் அதெல்லாம் இவரோட கதையா இவரை எழுதினார் யாரோ எழுதி கொடுக்குறாங்க இவர் வந்து பேசுகிறாரு நான் கேட்குறேன் எத்தனை பேருக்கு சொந்தமாக கதை எழுதி தெரியும் நிறைய பேர் ஜென் கதைகள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க நிறைய பேர் புத்தகங்களை படித்து எடுத்துகிட்டு வராங்க நிறைய பேர் கதா கால சொல் கேட்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க இவரும் அது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் எழுதி கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்ன செய்கிறாருங்கிறதுலாம் வேறு அவர் வந்து நிற்கும்போது அந்த இடத்துல என்ன ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜி வருது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு என்னோடய நண்பர்களுக்கு என்னை போலவே இருக்கிற ரஜி ரசிகர்களுக்
அந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ரிலீஸ் ஆகிற நாட்கள் அந்த கட் அவுட்டை வைக்கிற நாட்கள் அந்த படச்சூரில் எடுத்துகிட்டு வர நாட்கள் அதுக்கு பாலாபிஷேகம் பண்ணி விளையாடுற நாட்கள் இது எல்லாமே வந்து நான் இண்டிவிஜுவலாக போய் செய்யலைன்னாலும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் திருவிழா அப்படிலாம் ரஜினி படம் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா ரஜினி படம் வர்ற நாள் எல்லாமே திருவிழா தான் இது கண்மூடித்தனமான ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் மூட நம்பிக்கையாக கூட இருக்கலாம் அதை பற்றிலாம் எனக்கு அவ்வளோ இல்லை எனக்கு ரஜினியை பிடிக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் வர கருத்துக்கள் தொடர்பாகவோ ஓவியம் தொடர்பாகவோ அது யூஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் தொடர்பாகவோ அல்லது குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தொடர்பாகவோ ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்துக்களோ சந்தேகங்களோ இல்லை அறிவுரைகளோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை கேட்கறதுக்காக காத்திருக்கேன் கீழக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் என்னால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் உங்கள் பொறுமைக்கும் நேரத்துக்கும் நன்றி நான் விஜய் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்